వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ నేను భారతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జగ్గంపేటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు కూలీ సంఘం నలభై వార్షిక కోసం మహాసభలు రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కామ్రేడ్ బి రమేష్ అధ్యక్షతన వికాస్ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు న్యాయ విజ్ఞాన అవగాహన సదస్సు ముఖ్య అతిథిగా హుస్నాబాద్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శివరంజని హుజరాబాద్ లో కవర్ల కలకలం కవర్లు ఓపెన్ చేస్తే డబ్బులే డబ్బులు నిందితుడిని ఇరవై నాలుగు గంటలు పట్టుకున్నామని పాలకొండ డిఎస్పీ శ్రావణి మీడియాకు వెళ్లడి కీలక పాత్ర వహించిన క్రైమ్ పోలీస్ శివాకు రివార్డ్ ట్రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మెగా రక్తదాన శిబిరం రక్తదాన ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి ఏఎస్పీ కృష్ణకాంత్ ఇక వివరాలు చూస్తే తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట పంచాయతీరాజ్ అతిథి గృహం ఆవరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు కూలీ సంఘం నలభైవ వార్షికోత్సవం మహాసభలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కామ్రేడ్ బి రమేష్ అధ్యక్షతన వహించగా ముఖ్య అతిథులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు కూలీ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి కర్ణకోల వీరాంజనేయులు అరుణోదయం సంస్కృతి జాతీయ కన్వీనర్ కామ్రేడ్ విమలక్క ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ముందుగా ఎర్ర జెండాలతో జగ్గంపేట పట్టణం అంతా ర్యాలీ నిర్వహించి తరువాత రైతు కూలీ సంఘ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వీరాంజనేయులు మాట్లాడుతూ ఈ నలభై సంవత్సరాలుగా జరిగిన భూ పోరాటాలు ప్రకటించిందో అందరికీ తెలుసు అని జరిగిన భూ పోరాటాలపై విజయాలు అపజయాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుందన్నారు ప్రధానంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూములు సీలింగ్ భూములు ఫారెస్ట్ భూములు భూస్వాములు నూతన భూములపై చర్చ జరిగి దున్నేవాడికే భూమి చెందారని ప్రధానంగా ఈ భూ పోరాటాలు జరుగుతున్నాయన్నారు అరుణోదయ విమలక్క మాట్లాడుతూ ముందుగా ఢిల్లీలో ఎండా వానాచలికి కోవిడ్కి ప్రభుత్వం పెడుతున్న కష్టాలకి పట్టుకొని రైతు ఉద్యమం చేస్తున్న రైతులకు విప్ల విప్లవ జోహార్లు తెలియజేసుకుంటున్నానన్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు రైతాంగ ఉద్యమంలో అమరులైన వాళ్ళందరికీ జోహార్లు తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగం ప్రధానమైనప్పుడు దున్నేవారి చేతుల్లో భూమి లేకుండా దొరల చేతుల్లోను భూస్వాముల చేతుల్లోను కార్పొరేట్ రంగాల చేతుల్లోను భూముల నుంచి ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుందని చెప్పారు వీటిపై మూడు సంవత్సరాల క్రితం మలిసాల నుండి కాకినాడ వరకు పాదయాత్ర నిర్వహించి కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన తెలియజేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆలోచిస్తే వ్యవసాయ రంగమే ప్రధానమైనటువంటిది వ్యవసాయ రంగం ప్రధానమైనప్పుడు దున్నుకునేటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో భూమి లేకుండా సాగు చేసుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో భూమి లేకుండా ఆనాడు భూస్వాముల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి దొరల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్దళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి భూమినంతా కూడా పేదలకు పంచాలనేటువంటి డిమాండ్ ఇవ్వాలి కాదు ఆనాటి నుంచి ఈనాటికి సాగుతున్నటువంటి పోరాటాలు అనేకం చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం ఆ పోరాటాల్లో కొన్ని జయాలున్నాయి కొన్ని అపజయాలున్నాయి అది వేరు విషయం ఇంతకుముందు కామ్రేడ్ ఆంజనేయులు గారు చెప్పినట్లు ఇక్కడ కూడా మేము దాదాపు మూడు సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటాను మలిసాల నుంచి కాకినాడ వరకు ఒక పాదయాత్ర కూడా మేము చేశాం ఎర్ర టెండలు చంటి పిల్లలు ఎత్తుకుని మహిళలతోటి వృద్ధులతోటి చిన్నపిల్లలు పెద్దోళ్ళు అందరం కలిసి మూడు రోజులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు భూసంస్కరణ చట్టం ఈ భూసంస్కరణ చట్టం అనేది ప్రభుత్వం ఎంత బోటకం అనేది ప్రకటించిందో దాని వెలుగులో జరిగినటువంటి అనేక వందలాది భూ పోరాటాలు ప్రధానంగా ఇవాళ రివ్యూ జరిగింది ఎందుకంటే జయాలు అపజయాలు ఏ ఏ పోరాటాలు ఏమి సాధించాము ఏమి సాధించలేదు ఏ ఏ పోరాటాలు విజయాలు అపజయాలు అనేటువంటి విషయం ఇవాళ ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ప్రధానంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనేటువంటిది రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద జిల్లా ఈ జిల్లాలో దాదాపుగా లేదంటే సీలింగ్ భూములు ఇప్పటికీ ఇంకా భూసముల చేతుల్లో ఐదు లక్షల పైనే ఉన్నాయి అలాగే మహాత్మా గాంధీ ఉన్న టైంలో 
భూదాన ఉద్యమ కమిటీ అని ఉండేది ఆ భూదాన ఉద్యమ కమిటీ భూములు కూడా ఈ జిల్లాలో ఇంకా పదివేల ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి అంటే భూములన్నీ భూసాగుల దగ్గర ఉన్నాయి పేర్లు దళితుల పేర్లు ఉంటాయి అన్ని దళితుల పేర్లే ఉంటాయి కానీ భూములు అయితే భూసాగుల దగ్గర ఉంటాయి పేర్లు పట్టాల బట్టి వీళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి ఆ భూములు ఇంకా పంపకం జరగలేదు అలాగే దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూములు కూడా ఇంకా ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల ఎకరం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇంకా దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూములు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఇంకా మెజార్టీగా ఇంకా భూస్వామ్య వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఇంకా భూములు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మీద అలాగే ప్రభుత్వ ప�్రం పోకులు అలాగే కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలలో భాగంగా హుజురాబాద్ మండలంలోని సింగపూర్ గ్రామంలో ప్రజావాణి పార్టీ అభ్యర్థి లింగడి వెంకటేశ్వర్లు ఇంటింట ప్రచారం నిర్వహించి తన గుర్తు రోడ్ రోలర్ గుర్తుపై ఓటు వేసి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రార్థించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తనను గెలిపిస్తే హుజురాబాద్ అభివృద్ధి కోసం పాటు పడతానని అన్నారు కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పే కాంగ్రెస్ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ నాయకులను నమ్మవద్దని హితవు పలికారు ప్రజావాణి పార్టీ ఖచ్చితంగా గెలవాలని ఒక లక్ష్యంతో అన్ని మండలాల్లో కూడా నామినేషన్ వేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు సార్ల గడప గడపకు మా యొక్క పాంప్లెట్ ఇవ్వడమే కాకుండా స్వయంగా నేను వెళ్ళి ఓటర్లను కలిసి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తాము ఇప్పటి వరకు మీరు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ లకు ఓట్లు వేశారు ఆ పార్టీలన్నీ కూడా ధనార్జనలో అన్యాయం చేయడంలో ఓటర్లకు డబ్బులు పంచడంలో మద్యం పంచడంలో ఆరితేరు ఉన్నటువంటి పార్టీలు అవి ఆ పార్టీలు ప్రజా సంక్షేమం గురించి విస్మరిస్తున్నాయి మరి కొత్త పార్టీ ఇది ప్రజావాణి పార్టీ కొత్త లక్ష్యంతో ముందుకు వచ్చింది కొత్త గుర్తుతో ముందుకు వచ్చింది మరి మా గుర్తు రోడ్డు రోలర్ గుర్తు కాబట్టి మీరందరూ కూడా హుజరాబాద్ ప్రజలు రోడ్డు రోలర్ గుర్తు మీద ఓటు వేసి ప్రజావాణి పార్టీ నాకు మీరు ఓటు వేయమని నేను అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఈ పాంప్లెట్లో ఒక ఛాలెంజ్ విసిరాను టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి అదేమిటంటే మీకు ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి అనుభవజ్ఞుడు సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి కావాలా లేకపోతే సంపన్నులు కోట్ల కొద్దీ ఆస్తులు ఉన్నవారు లేదా అనుభవం లేనటువంటి వ్యక్తులు మీకు ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలా అని నేను ఈ పాంప్లెట్లో వేసి ప్రజల్ని బెస్ట్ ఎమ్మెల్యేలను సెలెక్ట్ చేసుకోమని నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నేను ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ప్రజలకు సంబంధించి ఏ ఏ అంశాల్లో నేను పనులు చేస్తానో అవన్నీ కూడా ఒక నోటరీ అఫిడవిట్ రిలీజ్ చేశాను మరి ఇప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు నేను అనేక సార్లు సవాలు విసిరాను వాళ్ళు ఎటువంటి నోటరీ అఫిడవిట్ ఇవ్వట్లేదు బాలనాగమ్మ కథలు చెప్తా ఉన్నారు ఉత్తుత్తు మాటలు చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలు మోసం చేస్తా ఉన్నారు నిజంగా రాజకీయాల్లో పారదర్శకత ఉండాలంటే నాలాగానే నోటరీ అఫిడవిట్ని టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఇవ్వాలి అప్పుడే ప్రజలు నమ్ముతారు తప్ప అప్పుడు దాకా నమ్మరని కూడా సందర్భాన్ని తెలియజేస్తున్నా సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లోని వికాస్ ఒకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థినులకు న్యాయ విజ్ఞానం అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో హుస్నాబాద్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శివరంజిని న్యాయవాదులు పోలీసులు విద్యార్థినులు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న హుస్నాబాద్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ శివరంజిని మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు యువతులు మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు నేరస్తులను శిక్షించడానికి ఉన్న చట్టాలపై విద్యార్థినులకు అవగాహన కల్పించారు ప్రస్తుత రోజుల్లో విద్యార్థినులు యువతులు సోషల్ మీడియా వినియోగం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని క్షణికావేశంతో జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలోపు ఉన్నవారు ఎవరైనా ఏదైనా నేరానికి పాల్పడితే నేరస్తులను ఫోక్స్ చట్టం క్రింద శిక్షించడం జరుగుతుందని విద్యార్థినులు యువతులు తల్లిదండ్రులు మనోభావాలు అనుగుణంగా వారి ప్రవర్తన వ్యక్తిత్వాన్ని అలమర్చుకోవాలని శ్రద్దగా చదువుకుని తల్లిదండ్రుల ఆశయాలు నెరవేర్చాలని భారత రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల ఇరవై ఆరు ఆధికారుల కింద హైకోర్టు సంప్రదించవచ్చు రామకృష్ణ గారు కిరణ్ కుమార్ భారత రాజ్యాంగం అన్న మినిమం తెలిసి ఉండాలి అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే అయినా ఏదైనా భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే ప్రమాణ భారత రాజ్యాంగ నిబంధనలకు కట్టుబడి పడదు భారత రాజ్యాంగం కల్పించబడింది ఏవైతే మనకు హక్కులు కల్పించబడిందో మనము ఫ్రీడమ్ గా మాట్లాడచ్చు మనం ఈ భారతదేశం మనం సుప్రీం కోర్టు సంప్రదించవచ్చు ఇంకా మీకు ఒక విషయం ఏర్పడి జీవితంలో ఉన్నట్లు ఒక విషయం చెప్తా వినండి కానీ దేశంలో శిక్షించే అధికారం ఎవరికి లేదు ఈ దేశంలో కేవలం ఒక న్యాయమూర్తి మాత్రమే శిక్షణ 
జడ్జి గారు వేసిన శిక్షను రద్దు చేసి అది ఇచ్చే అధికారం లేదు అని న్యాయమర్తికున్నటువంటి గొప్పతనాన్ని ఈ సందర్భంగా అంటే ఆఫీసర్ వేసిన శిక్షను మేసి రచించడానికి అంటే మన భారత మన మీపై ఎవరైనా నేరం చేసిన నువ్వు ఒక నేరానికి గురైన వాళ్ళిద్దరికి కూడా అప్లికేబుల్ అయ్యే లో ఉందన్నమాట దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని జైల్లో పెట్టరు నేరం చేసిన వాళ్ళని జూనైల్ బోర్డ్ అంటారు దాని ముందర ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ హోమ్ అంటే పిల్లలు ఉండే ఒక కారాగారం ఉంటుంది అది జైల్ లాగా ఉండదండి ఒక హాస్టల్ లాగా ఉంటుంది అందులో పెడతారు కొన్ని ఎవరితో మాట్లాడినవ్వరు ఎక్కడా పోనివ్వరు నాలుగు గోడల మధ్య అక్కడే ఉండాలి అక్కడే తినాలి అక్కడే పడుకోవాలి అన్నీ అక్కడే చేయాలి మీకు ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఫ్రీడమ్ ఉండదు మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి తప్పి వేరే విధంగా అంటే జైల్ ఎలా ఉంటుందో అదే ఉంటుంది కాకపోతే జైలు మాత్రం కాదు జైలు లాంటిది అంటారు కదా అది అంతేగాని జైలు కాదు ఆ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు జరిగే జనరేషన్లో అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి నమ్మి అటు ఇటు వెళ్ళేసి వస్తారంటే బయటికి వెళ్ళడము సినిమాకి వెళ్ళడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ చెప్పకుండా అంటే మీరు చేస్తున్నారని కాదు ఇప్పుడు జనరేషన్లో జరిగేది ఆ పరిచయాలు పెరిగే నేరాలు జరుగుతాయి అమ్మా ఎందుకంటే మనం నమ్ముతాము అవతల వ్యక్తి మనసు ఆయన ఆలోచనలు మనకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నేనే ఆలోచిస్తున్నాను మాట్లాడుతూ మీకు ఏదైనా అర్థం అవుతుందా అర్థం కావచ్చు నేను మాట్లాడుతూ కూడా మీరు అందరూ ఏమో హుజురాబాద్లో కవర్ల కలకలం ఓపెన్ చేస్తే డబ్బులే డబ్బులు తెలంగాణలోని హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో నియోజకవర్గంలో కవర్ల కలకలం రేపుతున్నాయి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసేందుకు డబ్బులతో కూడిన కవర్లు ఓటర్ల చెంతకు చేరుతున్నాయి వాటిని అందుకున్న ఓటర్లు కవర్లలో ఉన్న డబ్బు చూసి అవ్వక్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్క కవర్లో రూపాయలు ఆరు వేల నుంచి పదివేల వరకు ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు వంద మందికి ఒక స్థానిక యు నాయకుడిని అప్పచెప్పినట్లుగా పేర్కొన్నారు పైగా డబ్బులు ఉన్న కవర్లపై నంబర్లు వేసి ఉండటం గమన్వర్హం ఒకటో నంబర్ ఉంటే ఒకరికి రెండో నంబర్ ఉంటే ఇద్దరికి డబ్బులని ఓటర్లు అంటున్నారు నేటితో ప్రచార ఘట్టం ముగియనున్న నేపథ్యంలో తెర మీదకు వచ్చిన కవర్ల పంపిణీ చర్చానీయాంశంగా మారింది లెవెన్ టువెల్వ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఆగా సిక్స్ థౌజండ్ ఆయ సిక్స్ థౌజండ్ ఏక ఏ కోర్ట్ మే సిక్స్ థౌజండ్ ఆయ ఆయ ఓకే ఓకే కార్ పార్టీ గెలు శ్రీనివాస్ యాదవ్ మణి ఓకే ఓకే కడప జిల్లా బద్వేలు ఉప ఎన్నిక చివరి రోజు వైసీపీ కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్యకర్తల బాహాబహి ప్రచారం చివరి రోజు రోడ్ షో నిర్వహించిన వైసీపీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అధికార పార్టీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ప్రచారాలు ఎదురుపడడంతో మొదలైన సమస్య ఇరు పార్టీ కార్యకర్తలను చెదరగొట్టిన పోలీసులు
పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు ఆదేశాల మేరకు రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసిన రంపచోడవరం ఏఎస్పీ కృష్ణకాంత్ పటేల్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మెగా రక్తదాన శిబిరం కార్యక్రమాన్ని రంపచోడవరం ఏఎస్పీ కృష్ణకాంత్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఏఎస్పీ కృష్ణకాంత్ మాట్లాడుతూ పోలీసుల విధి నిర్వహణలో భాగంగా ప్రజలకు రక్షణ కల్పిస్తూ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించనన్నారు పోలీసుల అమరవీరుల త్యాగాలను గుర్తు చేశారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్తదానం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ పోలీసులు సిద్ధంగా ఉంటానన్నారు రక్తదానం చేయడానికి మీడియా మిత్రులు ముందుకు వస్తున్నారని అదేవిధంగా ఆర్ట్ యూనియన్ వారు రక్తదానం చేయడం జరిగింది కళాశాల యువకులు రక్తదానం చేశారని సుమారు నలభై మంది వరకు రక్తదానం చేసి వారి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాను అని అన్నారు రక్తదానం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రంపచోడవరం నియోజకవర్గం శాసన సభ్యురాలు నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి మాజీ డీసీసీబీ చైర్మన్ అనంత ఉదయ భాస్కర్ పాల్గొన్నారు ఏడు మండలాల పోలీస్ సిబ్బంది స్థానిక పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఎంపీపి జెడ్పిటిసి వైస్ ఎంపీపీ ఎంపీటీసీలు వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాయసీమ కనబట్లేదు జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశం ప్రకారం ప్రతి సబ్ డివిజన్ లెవెల్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ అయ్యింది జరిగింది అదేవిధంగా మన సబ్ డివిజన్లో మన లోకల్ ఏరియా హాస్పిటల్తో లోకల్ కమ్యూనిటీతో లోకల్ కమ్యూనిటీ డేస్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో మా మెన్ చాలా ఉత్సాహంగా మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళంతా వాళ్ళే వాలంటీగా వచ్చారు ఇవ్వ చూస్తున్నారు కానీ మెన్నే కాదు అది కాకుండా మన ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ఉన్న పీపుల్ కూడా మోటివేటెడ్గా డొనేట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు ఇలానే మనం ముందుగా కూడా ఇంట్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ డిసైడ్ చేశాం ఇవి మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ వచ్చిన సబ్ డివిజన్లో మన లోకల్ ఏరియా హాస్పిటల్తో లోకల్ కమ్యూనిటీతో లోకల్ కమ్యూనిటీ డేస్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో మా మెన్ చాలా ఉత్సాహంగా మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళంతా వాళ్ళే వాలంటీగా వచ్చారు ఇది కూడా చూస్తున్నారు కానీ మెన్నే కాదు అది కాకుండా మన ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ఉన్న పీపుల్ కూడా మోటివేటెడ్గా డొనేట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు ఇలానే మనం ముందుగా కూడా ఇంట్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ డిసైడ్ చేశాం ఇవి మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ వచ్చిన శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజం నియోజకవర్గం సంతకవటి మండలం మండవకురుటి గ్రామంలో ముప్పై మంది భక్తులు స్వామి అయ్యప్పమాల భక్తి శ్రద్ధలతో ధరించారు ఈ గ్రామంలో సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అయ్యప్ప భక్తులు మాలను ధరిస్తున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ శాస్త్రి కాశీబాబు గురుస్వామి సురేష్ గురుస్వామి జగదీష్ గురుస్వామి గోవింద్ గురుస్వామి తారక గురుస్వాములు పాల్గొని వారికి నియమ నిబంధనల గురించి తెలిపారు శివాంగిరిత్రాంకురుమాహికుంచేపురుషంజగత్తుశివేనవశాస్వాగిరిస్వామరామశి జడాన సర్వగో సుమనాసు అశ్వోజిత్రో ప్రథమో దైవో విషక్ అహిగుస్ సర్వ అంజంబయం ధర్వాదయాన్య అసౌ యాస్తాంరో అరుణవృచమంగ్ల ఏకేవాగం రుద్రామితోతిక్ష సితా సంస్కృత వేసే అయ్యప్ప స్వామి దేవతా ధ్యానం ఆవాహనం సమర్పయామి రత్న ఖచిత సింహ శ్రీకాకుళం జిల్లా పాలకొండ నగర పంచాయతీ గారమ్మ కాలనీ నందు సోమవారం రాత్రి జరిగిన చోరీ నిందితుడిని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పట్టుకున్నామని పాలకొండ డిఎస్పీ శ్రావణి మీడియా ముందు తెలిపిన పరిస్థితి 
నిందితులను రిమాండ్కు తరలించామని పాలకొండ డీఎస్పీ శ్రావణి తెలిపారు నిందితుల్ని పట్టుకోవడంలో కీలక పాత్ర వహించిన క్రైం పోలీస్ సేవకు రివార్డు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ శ్రావణితో పాటు సిఎస్ శంకర్రావు ఎస్ఐ ప్రసాదరావు పాల్గొన్నారు నిన్న ఇంటర్వీనింగ్ నైట్ లో ట్వెల్వ్ టు వన్ మధ్యలో ఒక రెండిల్లు ఒక దొంగ వచ్చి రెండిల్లు హౌస్ బ్రేకింగ్ చేశాడని మనం చూసాం దాన్ని మేము వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బ్రేక్ చేయడం జరిగింది ఈ అఫెన్స్ ఎలా అయితే జరిగిందంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఇంటికి కిచెన్ డోర్ కిచెన్ ఏదైతే విండో ఉంటుందో అది ఓపెన్ చేసుకుని బెదర్ బంగ్ సహాయంతో ఇతను పైకి ఎక్కడం జరిగింది ఎక్కి లోపలికి వెళ్లి ఆ స్లీపింగ్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె మెడలో ఇచ్చి ఈ పుస్తక కట్ చేసుకున్నాడు కట్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్న సెల్ ఫోన్స్ తీసుకుని పరిగెడుతున్నాడు అదే ప్రక్రియలో అతను ఆల్రెడీ ఒక అఫెన్స్ చేశాడు అదేంటంటే ఈ పట్టీలో ఒక రెండు సెల్ ఫోన్స్ ఇంకొక హౌస్ లో నుంచి కూడా తీసుకున్నట్టు తెలిసింది ఇలా ఈ టూ అఫెన్సెస్ చేశాడు నిన్నటి వరకు వచ్చి నిన్న టూ మనకి పేపర్ లో రిపోర్ట్ అయింది ఇమీడియట్ గా మా పోలీస్ ప్రహార ఏదైతే ఉందో అది మేము పెట్టడం జరిగింది పెట్టి ఈ మఫ్తీలో టీమ్స్ స్పెషల్ టీమ్ ఫామ్ చేసి తిరిగి అతన్ని ఇమీడియట్ గా ఎక్యూజ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇతను జాయిన్ అయ్యి ఇతను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఒక బైక్ అఫెన్స్ లో కూడా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది ఈ బైక్ అఫెన్స్ లో భాగంగా అతను మేము రిమాండ్ కూడా పంపించాము జాయిన్ అయ్యి ఫోన్ కి ఇప్పుడు ఈ క్రాక్ లో కూడా మేము పంపిస్తాం మేము స్పెషల్ టీమ్ ఒకటి ఫామ్ చేసాం ఎస్ఏ గారు అండ్ టూ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ సిఏ గారు మానిటర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ టీమ్ వచ్చేసి ఆ టీమ్ స్పెసిఫిక్ గా మేము వీ డోంట్ డిస్క్లోజ్ మేము ఎలా అయితే పట్టుకున్నా అయితే డిస్క్లోజ్ చేయం ఈ టీమ్ అదే పనిగా ఆల్మోస్ట్ దే వర్క్ ఫర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ రోడ్ పైనే ఉన్నారు ఆ టీమ్ అంతా రోడ్ పైన ఉంది త్రూ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ మా పోలీస్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టెక్నికల్ అండ్ అదర్ నాన్ టెక్నికల్ మెకానిజమ్స్ అన్ని ఉపయోగించాము ఫింగర్ ప్రింట్స్ డిటెక్ట్ చేసుకున్నాము ఈ అన్ని మెకానిజమ్స్ సిపిఐ ఎమ్మెల్యే లిబరేషన్ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి తామాడ సన్యాసిరావు పాలకొండ డివిజన్ కార్యదర్శి పేడరపు భాస్కర్ రావు ఏఐసిసిటియు జిల్లా కార్యదర్శి డి శ్రీనివాసరావు పార్టీ అనుబంధ సంఘాలతో బైక్ ర్యాలీ చిన్నగోర గాదిలంక అచ్చవలస మూలలంక పెద్దూరు దశమందిపురం చలివేంద్రం మీదుగా వేరుగట్టం మండల తహసీల్దార్ ఆఫీసు వద్దకు చేరుకుని ఆఫీస్ ముందు నినాదాలతో ధర్నా చేస్తూ డిమాండ్స్తో కూడుకున్న వినతీ పత్రాన్ని మండల సూపరింటెంట్కి అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సంఘం నాయకులు బి ప్రకాష్ నిమ్మ సూరన్న గిరిజన నాయకులు గిరిజనులు పాల్గొన్నారు మిత్రులారా ప్రధానంగా ఈ దేశం కార్పొరేట్ చేతుల్లోకి మెల్లమెల్లగా జారుకుంటుంది నూట నలభై కోట్ల భారత ప్రజలు రేపొద్దున అనేక ఇబ్బందుల పాలు పడాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది మరోవైపు వ్యవసాయ రంగం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది పారిశ్రామికీకరణ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది నిరుద్యోగ సమస్య చాలా తీవ్రంగా వెంటాడుతుంది అటువంటి పరిస్థితులలో సిపిఎం లిబరేషన్ పార్టీ తరఫున దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం కూడా ఒక వంతు అయితే ఈరోజు వీరగొట్ట మండలంలో ప్రధానంగా నూతనంగా ఏర్పడ్డటువంటి ఐదు గిరిజన పంచాయతీలను బేస్ చేసుకుని ఈరోజు తహసీల్దార్ గారి యొక్క కార్యాలయానికి వినత పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిత్రులారా ఇదివరలు ఈ నూతన పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఐఎం లిబరేషన్ పార్టీ తరఫున ధర్నాలు పాదయాత్రలు సభలు సమావేశాలు కరపత్రాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తే పంచాయతీలు అయితే ఏర్పడ్డాయి కానీ వాటికి ఆర్థిక స్వావలంబన లేదు ఎటువంటి హక్కులు లేదు అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ఎటువంటి లబ్ధి కూడా వాళ్ళకి ఈ మూడు నాలుగు చట్టాలు రద్దు చేయండి ప్రజల మీద అపారమైన భారం పడుతుంది ప్రజలకు భారం ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే అమిత్ షా కాను వాయువు నుంచి నలుగురు రైతుల్ని దుర్మార్గంగా ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కొట్టిన పెట్టుకుంది ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ దిగే వరకు కూడా గ్రామ గ్రామాన పేట పేటన వాడ వాడల ప్రచారం చేస్తూ మా ఉద్యమాలని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చూ చూస్తూ ఉంటే విద్యుత్ మాత పట్టాలు బీచ్ వాళ్ళ పేరు అనుకోండి భూమి మీ అనుభవం ఉంది అనుకోండి మేము వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ పట్టలు ఇస్తాం సార్ ఈసీ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం మరి చేయలేదు
ఎస్పీ మైనార్టీ వర్గాలు చేస్తాం ఆ భూములకి గతంలో స్ట్రబుల్ అయ్యాము కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ కార్డ్ ధ్రువ పత్రాలను యానం శాసనసభ్యులు గొల్లపల్లి శ్రీనివాస శుక్ ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి డిడి రవిశంకర్ మరియు ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి అమన్ శర్మ లబ్ధిదారులకు అందజేశారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానం ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి నందు ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ కార్డు ధృవీకరణ పత్రాలను లబ్ధిదారులకు అందజేసిన యానం శాసనసభ్యులు గొల్లపల్లి శ్రీనివాస అశోక్ మరియు ఆసుపత్రి డిడి రవిశంకర్ ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి అమర్ శర్మ ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా ఇచ్చే దువ పత్రాలను బదులు త్వరితగితిన హెల్త్ కార్డులను పంపిణీ చేసే విధంగా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి డిడి రవిశంకర్ను ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి అమర్ శర్మను ఆదేశించారు దీనికి స్పందించి వీరిద్దరు మాట్లాడుతూ కొన్ని సాంకేతిక సమస్యల వల్ల ఈ కార్డుల విషయంలో జాప్యం జరుగుతుందని అతి త్వరలోనే ఈ కార్డుల ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో ఒప్పందం చేసుకుని పథకాన్ని అమలు చేస్తామని తెలిపారు ఏపీలో ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీధరులతో సమానంగా యానంలో హెల్త్ కార్డుదారులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి చర్యలు చేపడతామన్నారు అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేసినట్లు మదనపల్లి రూరల్ సిఎస్ శ్రీనివాసులు ఎస్ఐ సోమశేఖర్ వెల్లడించారు నిందితుల వద్ద మూడు లక్షల నలభై వేల విలువ గల ముప్పై నాలుగు సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించారు స్థానిక రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశం సిఐ మాట్లాడారు కార్పోరేట్ ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళ బ్యాగులు చెక్ చేస్తే వాళ్ళల్లో దాదాపు ముప్పై నాలుగు సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ముప్పై నాలుగు దీంట్లో ఎక్కడ పని విచారిస్తే వాళ్ళ పేరు వచ్చి ఆకుల వడివేలు ఇదంతా వచ్చి నల్ల చెరువు యాక్చువల్గా తమిళనాడు బట్ నల్ల చెరువు అనంతపురం జిల్లా నల్ల చెరువులో సెటిల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బుక్కరాయ సముద్రం దగ్గర ఉంటున్నారు అనంతపురం దగ్గర అదేవిధంగా ఇంకొక అతని పేరు ఆవుల దండ ఇదంతా వచ్చి ఒరిస్సా రాష్ట్రం గంజాం జిల్లా అస్కా దగ్గర బాపనాపూర్ అనే విలేజ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మన బెంగళూరు చింతామణి కోలారు పొంగనూరు ఈ ఏరియాల్లో సంచరిస్తూ ఈ బస్ స్టా బస్ స్టాప్లోనూ మరియు హోటల్స్లోనూ ఎక్కడైతే రద్దీ ప్రదేశం ఉంటాయి సినిమా హాల్స్ ఇట్లా చోట మొత్తం దొంగతనాలు చేసుకుంటూ ఇప్పటికి ముప్పై నాలుగు సెల్ ఫోన్లు వీటిని 
తీసుకొని మన హైదరాబాద్ జగదీష్ మార్కెట్లో అమ్మడానికి వెళ్ళాలని చెప్పి వెళ్తున్నట్లు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ముప్పై నాలుగు సెల్ ఫోన్స్ దాదాపు మూడు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు విలువ చేసే సెల్ ఫోన్స్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం అయింది ఈ సెల్ ఫోన్ యొక్క యజమానులను గుర్తించి వారిని కోర్టు ద్వారా వారికి అప్పగించడం జరుగుతుంది ఈ గ్యాంగ్ ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు తేలినారు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఇంకా అంతర్రాష్ట్ర మట్టి యాక్చువల్గా ఈ ఆకుల వడివేల అనే అతని మీద వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో ఏడు కేసులు ఉన్నాయి శంకర్ భూపాలపల్లి వడివేలు శంకర్ భూపాలపల్లి కేసులు కూడా ఒక కేసు ఉంది వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో కూడా ఒక ఆరు కేసులు ఉన్నాయి మొత్తము ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాయి ఇది పెద్ద గ్యాంగ్ ఉన్నట్లుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఈ గ్యాంగ్ పోతూ పోతూ మనకి ఇక్కడ మనపల్లి కూడా చేసేవాళ్ళు పట్టుకోకుండా ఇలా అంటే అంత వే చేసుకుంటూ పోతాను హైదరాబాద్ ఎక్కడ అమ్ముతారంటే జగదీష్ మార్కెట్లు అని చెప్తున్నారు మొత్తం ఎంత వీలు ఉంటుంది సార్ జగదీశ్ జగదాంబ మార్కెట్ జగదీష్ మార్కెట్ ఆ విట్స్లో ఉంటుంది దాదాపు రోజుకు ఎన్నో మొబైల్స్ పోతుండే కాబట్టి ఎక్కువ మంది కేవలం సీజ్ చేసిన ప్రాపర్టీ నగదు కూడా ఏమైనా సాధన చేస్తున్నారు నగదు ఏమి లేదు సార్ ఇప్పుడు